अरे दोस्तों आज फिर हम आपके सामने अपने YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे आपका दोबारा से स्वागत करते हैं हम आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर के शुरू हुए हैं और वो कहानी रहेगी हमारी सल्यूशंस जो कि हम प्लस वन में भी पढ़ के आए हैं और यहाँ पे पूरी डिटेल्स में दोबारा से पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में आप पढ़ के आए हो सोल्यूशंस सोल्यूशंस बोलते किसको है एक्चुअली में मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है इसके अंदर सोल्यूशंस सोल्यूशंस हमारा जो रहेगा एक ओमोजीनियस मिक्सचर रहेगा सोल्यूशंस क्या होता है इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स या जिसको आप कंपाउंड्स भी कह सकते हो दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स को अगर मिक्स कर दें और मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दें तो उसको हम क्या बोलेंगे सोल्यूशंस अब आप कई बार जैसे हमने देखते हैं कि घर पे हम शिकंजी बनाते हैं या मीठा पानी बनाते हैं हम या चाय बनाते हैं तो वो भी एक हमारा एग्जांपल हो सकता है और किसका एग्जांपल हो सकता है सॉल्यूशंस का एग्जांपल हो सकता है जैसे हमने लिया यहाँ पे शुगर डिजोल इन वाटर शुगर को आप डिजोल करते हो वाटर के अंदर तो ये पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं ट्रू सोल्यूशंस के ट्रू सोल्यूशंस या जिसको आप होमोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हो तो शुगर को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो आपकी क्या बन जाएगी इसके अंदर आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा कई बार बच्चे पूछते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है मैं दोनों चीजें बता देता हूं इसके अंदर होमोजीनियस मैं साइड में लिख देता हूं इसके अंदर ओमोजीनियस ओमोजीनियस मिक्सचर ओमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है ओमोजीनियस मतलब जिसका फिजिकल फेज या जिसको हम बात करें जिसका यूनिफॉर्म फेज होता है आपने देखा होगा कि आप मार्केट में कई बार जो लेते हो वो क्या लेते हो कोक लेते हो पेप्सी लेते हो मरिंडा लेते हो आपने ये बोतल कोई मरिंडा के लिए आपने ऊपर से निकाल करके एक सिप लिया तब भी आपको वही टेस्ट महसूस होगा आपने नीचे से एक सिप लिया तब भी आपको क्या महसूस होगा वही महसूस होगा जो आपने ऊपर महसूस हुआ था कहने का मतलब जो यूनिफॉर्म फेज था वो यहाँ पे भी वही है वहाँ पे भी वही है यानी कि थ्रो आउट होल बोतल पूरा का पूरा जो कोक है वो थ्रो आउट क्या है इसके अंदर यूनिफॉर्म फेज के अंदर है कहने का मतलब ये सिप था वही सिप ये है वही सिप ये है वही सिप ये है इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कॉम्पोजिशंस है वो क्या है यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म फेज के अंदर है उस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं ओमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं अब आप इसकी बजाय क्या ले लेते हो आप नमकीन ले लेते हो बिक्का जी का मिक्सचर ले लेते हो जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा आपने हो सकता कि एक चम्मच ऊपर से ली और आपने ऊपर से चम्मच लेते ही आपको क्या मिल जाए वहाँ पे बादाम की गिरी मिल जाए काजू मिल जाए या हो सकता ग्राउंड नट मिल जाए अब दूसरी चम्मच आप नीचे से लेते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी आपको बादाम मिले वहाँ पे भी आपको काजू मिले वहाँ पे भी आपको ग्राउंड नट मिले तो एक चम्मच में और दूसरी चम्मच में बहुत सारा अंतर आ सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं एट्रोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे ओमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है पूरा यूनिफॉर्म फेज हो जिसके अंदर जिसका मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी और बीच में से भी क्या हो बराबर हो उसको हम बोलते हैं ओमोजीनियस मिक्सचर और जो हमने बिक्का जी का मिक्सचर लिया है हो सकता है कि ऊपर बादाम हो बीच में बादाम ना हो नीचे ग्राउंड नट हो बीच में ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे एट्रोजीनियस उसको हम क्या बोलेंगे एट्रोजीनियस तो बड़े अच्छे से कर पाएंगे हमारी कहानी को आगे लेके चलते हैं कि एक्चुअल में सॉल्यूशन जो होता है एक ओमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं दो या उससे भी ज्यादा वो कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें से हम बोलेंगे एक जो रहेगा सोल्यूट और दूसरा जो रहेगा इसके अंदर सोलवेंट रहेगा पहला क्या रहेगा सोल्यूट दूसरा क्या रहेगा सोलवेंट सोल्यूट उसको बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी कम हो सोलवेंट उसको बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो किसी सोल्यूशन के अंदर मैं नोट करवा देता हूं इसके अंदर द सबस्टांस द सबस्टांस विच डिजोल्व इन लो क्वांटिटी इन द सोल्यूशंस 
सोल्यूशंस के अंदर जिसकी क्वांटिटी लो है या जिसकी क्वांटिटी लेस है उसको हम क्या बोलेंगे सोल्यूट उसको हम क्या बोलेंगे सोल्यूट अगर मैं आपको यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल के अंदर बात करूँ यहाँ पे मैंने क्या लिया इसके अंदर मैंने जो है 50 ग्राम 50 ग्राम शुगर ले लेता हूँ मैं शुगर और इसको मैंने डिजोल कर दिया वो कर दिया मैंने फाइव हंड्रेड ग्राम लो या फिर एम लो ऑफ वाटर क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है एक होती है तो ग्राम भी लिख सकते हो और आप एम भी लिख सकते हो क्योंकि इसकी डेंसिटी एक होती है मैं छोटी छोटी बातें आपको साथ साथ बता के चलाना लग रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में यहाँ पे कई बार पुट होता है जैसे हम कोई भी आगे क्वेश्चन करेंगे कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है ग्राम के अंदर और आपको क्वान्टिटी दे दी जाती है एम के अंदर तो उस टाइम आपके माइंड में एक चीज़ सेट होनी चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो वन होती है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 500 ग्राम लो या फिर 500 सौ लो बोथ आर सेम इन द केस ऑफ वाटर बिकॉज वाटर हैज द वन डेंसिटी इसकी डेंसिटी जो होती है वन होती है हमने क्या किया 500 ग्राम वाटर के अंदर 50 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर दिया और यहां पे बना क्या दिया हमने इसके अंदर सोल्यूशन बना दिया क्या बना दिया इसके अंदर सोल्यूशंस बना दिया इसके अंदर यहाँ पे हमने क्या लिया सोल्यूशंस तो यहाँ पे जिसकी भी क्वांटिटी लो है कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी लो किसकी है शुगर की तो शुगर ने काम किसका किया सोल्यूट का किसका काम किया सोल्यूट का काम किया और जिसकी भी क्वांटिटी ज्यादा होती है कहने का मतलब यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी क्या है ज्यादा है तो वाटर जो काम करेगा वो किसका काम करेगा सोलवेंट का काम करेगा वाटर किसका काम करेगा इसके अंदर सोलवेंट का काम करेगा इस सोल्यूशन के अंदर वाटर सोलवेंट है क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है शुगर जो इस सोल्यूशन के अंदर क्या है सोल्यूट का काम करेगी क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है लो है या लेस क्वांटिटी है तो जिसकी क्वांटिटी जिस भी सब्सटांस की क्वांटिटी लेस हो उसको हम बोलते हैं सोल्यूट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं सोलवेंट तो मैं यहाँ पे सोलवेंट के बारे में और आपको राइट डाउन करवा देता हूँ दस सब्सटांस द सब्सटांस फाउंड इन हाई क्वांटिटी हाई क्वांटिटी इन द सोल्यूशन सोल्यूशन के अंदर जो अगर हाई क्वांटिटी में मिले यानी कि वो सारे सब्सटांस जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है हाई क्वांटिटी में है किसी भी सोल्यूशन के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सोलवेंट्स बोलेंगे तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर एक ही सोल्यूट हो और एक ही सोलवेंट हो कहने का मतलब हमारा सोल्यूशन है इफ ओनली टू कॉम्पोनेंट्स टू कॉम्पोनेंट आर यूड फॉर मेकिंग सोल्यूशन सिर्फ दो ही कॉम्पोनेंट्स का अगर यूज किया जाए सिर्फ दो ही कॉम्पोनेंट दो ही कॉम्पोनेंट का मतलब क्या रहेगा एक सोल्यूट और एक सोलवेंट का ही अगर यूज किया जाए किसी भी सोल्यूशंस को बनाने के लिए कहने का मतलब एक तो सोल्यूट हो और एक ही हमारे पास क्या हो सोलवेंट हो उस तरह के सोल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे इसके अंदर बाइनरी सोल्यूशंस देखो नाम से ही पता लग जाता है बाइनरी सोल्यूशंस क्या बोलेंगे उसको बाइनरी सोल्यूशन देखो नाम सिर्फ पता लगता है जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट हो बाई या डाई का मतलब ही क्या होता है बेटा दो बाई या डाई का मतलब ही हमारा केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है दो ट्राई का मतलब क्या होता है तीन तो इसी तरह से क्या हो अगर सिर्फ दो ही कंपोनेंट का यूज किया गया हो किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे अगर दो से ज्यादा तीन का यूज किया गया हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसके अंदर कि इफ थरी कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स आर यूज फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग सोल्यूशन तो एक्चुअल में उस सोल्यूशन का नाम रखेंगे ट्राइनरी सोल्यूशन क्या बोलेंगे बेटा ट्राइनरी सोल्यूशन 
मेरे साथ बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको ट्राइनरी सॉल्यूशंस यानी कि हमारे पास क्या होगा अगर दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है कोई सॉल्यूशन तो बाइनरी सॉल्यूशन तीन से मिलकर के बने है तो क्या बोलेंगे उसको ट्राइनरी सॉल्यूशन अगर चार कंपोनेंट से मिलकर के बनता है इफ फोर कंपोनेंट्स फोर कंपोनेंट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग सॉल्यूशन एक्चुअल में उसको हम क्या बोलेंगे उसका नाम क्या रहेगा बेटा क्वार्टनरी क्वार्टनरी सॉल्यूशंस बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा क्वार्टनरी सॉल्यूशंस देखो दो बार मेरे साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट हो जाएगा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी रटने की जरूरत नहीं रहेगी तो इसलिए मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूं दो कॉम्पोनेंट मतलब बाइनरी सोल्यूशन तीन कंपोनेंट मतलब ट्राइनरी सॉल्यूशन, चार कंपोनेंट मतलब क्वार्टनरी सॉल्यूशन। इसका बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे मैं साथ में एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे हमने एग्जांपल लिख दिया शुगर अगर आपने शुगर को वाटर के अंदर डाल दिया तो आपका बाइनरी सॉल्यूशन है आपने कुछ नहीं डाला शुगर डाल दी वाटर के अंदर आपने साथ में क्या कर दिया यहां पर शुगर भी डाल दी साथ में आपने साल्ट भी डाल दिया साल्ट मीन्स नमक कह सकते हैं वाटर के अंदर डाल दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन आप समझ रहे हो हम क्या बनाने वाले हैं सिकंजी बनाने वाले हैं शुगर भी डाल दिया साल्ट भी डाल दिया और वाटर भी डाल दिया तो हमारा क्या बन जाएगा ट्राइनरी सोल्यूशन और क्वार्टनरी की अगर आप बात करें तो आपने क्या किया क्या करेंगे बेटा शुगर भी ले लिया आपने साल्ट भी ले लिया आपने लेमन भी ले लिया आपने और किस में डाल दिया वाटर के अंदर डाल दिया मैं दोबारा से बताने लग रहा हूं बेटा हमने शुगर डाल दी साल्ट भी डाल दिया लेमन भी डाल दिया मींस नींबू को भी निचोड़ दिया हमने वाटर के अंदर और हमारी सिकंजी तैयार सिकंजी तैयार या फिर क्वार्टनरी सॉल्यूशन तैयार दोनों ही चीजें तैयार हो जाती है यानी कि हमारी कहानी पहुंच जाती है क्वार्टनरी सॉल्यूशंस या सिकंजी के ऊपर दो सॉल्यूशंस या बाइनरी सॉल्यूशंस शुगर प्लस वाटर ट्राइनरी सॉल्यूशन शुगर प्लस साल्ट प्लस वाटर क्वार्टनरी सॉल्यूशन शुगर प्लस साल्ट प्लस लेमन प्लस वाटर कहने का मतलब अगर दो कंपोनेंट है तो बाइनरी तीन है तो ट्राइनरी चार है तो क्वार्टनरी सॉल्यूशन उसको हमें बोलेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पे कहानी को पहुँचाया है इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो कहानी घूम करके सॉल्यूशंस की अगर बात करें कि सॉल्यूशंस एक्चुअल में हमारा जो होता है वो किस तरह का होता है तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ और उसके बाद एक टेबल भी बनाएंगे कि सॉल्यूशन जो होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा इसके अंदर हम इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कर लिया होमोजीनियस मिक्सर एंड द एट्रोजीनियस मिक्सर एक्चुअल में एक लाइन लिख देता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सभी बच्चे अच्छे से साथ साथ नोट करते जाएंगे इसको ये मैं लिख देता हूं इसके अंदर कि एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है जो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड लिक्विड एंड गैस एक सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है एक सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है और एक सॉल्यूशन हमारा गैस भी हो सकता है एक्चुअल में वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा आपने बहुत सारे सॉल्यूशन देखे होंगे जब तक हम बात करें कि जैसे लोकल हमारे जो आसपास के लोग होते हैं उस वो उससे बात करें तो उसको ये लगता होगा कि पानी में हमने कुछ डाल दिया तो वही सिर्फ क्या होता है वही सिर्फ हमारा क्या होता है सोल्यूशन होता है और कुछ सॉल्यूशंस नहीं होता अगर हम बात करें साइंस के अकॉर्डिंग तो हमारा सोल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है हमारा सोल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है और हमारा सोल्यूशन गैस भी होता है तो इस कहानी को हम ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि एक्चुअल में ये जो सोलिड लिक्विड और गैस का नेचर है किसी भी सोल्यूशन का वो डिपेंड किस पे करता है एक्चुअल में यह डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट ऑफ 
सोलवेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहां पे बता दिया बेटा इसके अंदर कि जो फिजिकल स्टेट हमारी सोलवेंट्स की है वही फिजिकल स्टेट किसकी रहेगी सोल्यूशन की अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको और ज्यादा हम डीपली करने वाले हैं फिजिकल स्टेट मान लिया कि हमने यहां पे वाटर को लिया है एज ए सोलवेंट तो वाटर का जो नेचर है वाटर की फिजिकल स्टेट कौन सी है लिक्विड तो कहने का मतलब हमारा जितने भी सॉल्यूशन बनने वाले हैं वो लिक्विड बनेंगे अगर आपने यहां पे सोलवेंट ले लिया कोई सॉलिड तो आपके जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे वो सॉलिड फॉर्म में बनेंगे अगर आपने फिजिकल स्टेट सोलवेंट की ले ली कोई गैस तो आपके सोल्यूशन जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे गैसियस फॉर्म में बनेंगे मेरे हिसाब से समझ गए बेटा ये कहानी जो है बिल्कुल आसान सी बड़ी शब्दों में हम कहें तो बड़ा नेचुरल सी बातें हैं बड़ा नॉर्मल सी बातें हैं कि सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट एक्चुअल में डिपेंड करती है सोलवेंट के फिजिकल स्टेट के ऊपर कहने का मतलब अगर सोलवेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा अगर सोलवेंट सॉलिड है तो हमारा सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा और अगर हमारा सोलवेंट गैसियस फॉर्म में है तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या होगा गैसियस फॉर्म में होगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलिड सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं कैसे सोल्यूशंस की सोलिड सोल्यूशंस यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जो आपको एक्चुअल में किस फॉर्म में दिखाई देंगे सॉलिड फॉर्म के अंदर सॉलिड सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं जो कि हमारा क्या रहेगा इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मैंने उसके अंदर सॉल्यूट लिख दिया कि सॉल्यूट यूज क्या होगा ये मैंने उसके अंदर क्या लिख दिया सोलवेंट लिख दिया ये मैंने उसके अंदर सोल्यूशंस का नाम लिख दिया सोल्यूशन और ये मैं साथ में एग्जाम्पल ले लेता हूँ साथ में क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर तो यानी कि हमारा सोलिड सोलिड सोल्यूशंस की अगर बात करें सोलिड सोल्यूशंस की अगर बात करें तो अगर मैं सोलिड को ही सोल्यूट ले लूँ एक टाइप बना देता हूँ इसको मैंने क्या लिया सोलिड ही सोल्यूट ले लिया और सोलिड ही मैंने क्या ले लिया सोलवेंट ले लिया तो आपका जो सोल्यूशंस बनेगा वो बनेगा सोलिड इन सोलिड क्या बनेगा सोलिड इन सोलिड कहने का मतलब यहां पे सोलिड ही तो हमारे क्या है सोल्यूट और सोलिड ही हमारा क्या है सोलवेंट तो यहां पे देखेंगे बेटा इसके अंदर कि सोलिड इन सोलिड का मतलब क्या है सोलिड को ही सोलिड के अंदर मिक्स किया गया है सोलिड को ही सोलिड के अंदर मिक्स किया गया है तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगी इसके एग्जाम्पल जो हमारे डेली लाइफ में रहेंगे वो डेली लाइफ में एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे हमारे पास वो होंगे जितने भी एलोइज है जितने भी एलोइज है कहने का मतलब जितनी भी मिश्र धातु है वो सभी की सभी क्या होती है वो सभी की सभी हमारे सोलिड इन सोलिड सोल्यूशन होती है एलोइज का मतलब मैं आपको बता देता हूं यहां पे कि जैसे हमारे पास ब्रास है जैसे हमारे पास ब्रास है जैसे हमारे पास ब्रॉन्ज है ये जो हमारे डल लाइफ में हमारे घरों पे ये बर्तन मिलते हैं जो कि किसके बने हुए होते हैं एलोइज होते हैं जो कि क्या होते हैं एलोइज होते हैं अगर ब्रास की बात करें तो ब्रास कोपर और कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है अगर ब्रॉन्ज की बात करें कॉपर और स्टेनलेस से मिलकर के बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहाँ पे दो सोलिड सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया गया है जिसमें से एक की क्वांटिटी कम होगी और दूसरे की क्वांटिटी ज़्यादा होगी जो क्वांटिटी कम रखने वाला है वो सोल्यूट है जिसकी क्वान्टिटी ज़्यादा है वो क्या है सोलवेंट है इस तरह से हमारा क्या बनेगा ये जो सोल्यूशन बनेगा वो सोलिड उसकी क्या होगी फिजिकल स्टेट होगी कहने का मतलब हमारे इन्वायरमेंट में ये सॉल्यूशन आपको सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा सॉलिड फॉर्म में बहुत अच्छा हो जाएगा बहुत अच्छा इज दैट क्लियर ये आप इसके अंदर करेंगे दूसरा जो हमारे पास है दूसरा हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की मैंने यहां पे क्या लिया इसके अंदर लिक्विड को सॉल्यूट ले लिया लिक्विड मैंने कोई भी क्या ले लिया सोल्यूट और सोलिड ही मैंने क्या रख लिया कोई भी सोलवेंट क्योंकि मैं ये चीजें बता चुका हूं आपको कि आपको अगर सोलिड सोल्यूशन बनाना है तो आपका सोलवेंट हमेशा कैसा होना चाहिए सोलिड होना चाहिए अगर आपको सोल्यूशन लिक्विड बनाना है तो आपका सोलवेंट कैसा होना चाहिए 
लिक्विड होना चाहिए अगर आपको अपना सोलिड गैसियस फॉर्म में आपको अपना सोल्यूशन गैसियस फॉर्म में बनाना है तो आपका फिजिकल स्टेट सोलवेंट की कैसी होनी चाहिए गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए तो यहाँ पे लिक्विड हमने क्या ले लिया सोल्यूट और सोलवेंट क्या ले लिया हमने इसके अंदर सोलिड ले लिया कहने का मतलब कोई लिक्विड सोल्यूट यानी कि लो क्वान्टिटी है सोलिड की ज़्यादा क्वान्टिटी है तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे लिक्विड लिक्विड इन सोलिड बोलेंगे क्या बोलेंगे लिक्विड इन सोलिड बोलेंगे तो इसको राइट डाउन करते रहेंगे लिक्विड इन सोलिड बोलेंगे क्या बोलेंगे इसके अंदर लिक्विड इन सोलिड हमारा क्या रहेगा यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा यानी कि लिक्विड इन सोलिड सोल्यूशंस के अंदर लिक्विड इन सोलिड के अंदर हमारा एग्जाम्पल रहेगा अमलगम क्या रहेगा इसके अंदर अमलगम अमलगम में हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास है मरकरी आपको पता है मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है मरकरी इन सोडियम या सोडियम अमलगम जो होता है इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सोलिड सोडियम अमलगम इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सोलिड जो आपको किस फॉर्म में मिलेगा सोलिड सोल्यूशन के अंदर मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा छोटे छोटी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ये आप राइट डाउन करेंगे नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो रहेगा वो रहेगा लिक्विड ले लिया सॉलिड ले लिया एक बार जो हम ले लेते हैं इसके अंदर गैस को एज ए सोल्यूट ले लें और सॉलिड को एज ए सॉलिड को एज ए सोलवेंट ले लें इसके अंदर तो हमारा क्या बन जाएगा गैस इन सॉलिड गैस इन सॉलिड बन जाएगा क्या बन जाएगा इसके अंदर गैस इन सोलिड गैस इन सोलिड हमारा सोल्यूशन बन जाएगा तो ये जो तीन है हमारे ये तीन के तीन कैसे हैं सोलिड सोल्यूशन सोलिड फॉर्म में मिलेंगे गैस इन सोलिड तो यहाँ पे जो रहेगी इसके अंदर हमारे पास वो इसका एग्जाम्पल जो हम नोट करेंगे यहाँ पे जैसे हमारे पास होता है आइड्रोजन इन प्लेडिनम आइड्रोजन इन प्लेडिनम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं या जो गैस प्रजेंट होती है मिनरल्स के अंदर गैस प्रेजेंट होती है मिनरल्स के अंदर तो वो भी हमारा क्या रहेगा एक एग्जाम्पल रहेगा जो कि किसका रहेगा सोलिड सोल्यूशंस का रहेगा देखो बेटा बिल्कुल चुटकियों में याद होने वाली चीजें हैं आपको कोई रेटाफिकेशन नहीं है सीधा बता दिया सोलवेंट का जो आपका फिजिकल स्टेट है वही सोल्यूशन का होगा मैंने तीनों में क्या लिया सोलिड सोलवेंट लिया तो आपके बनने वाले सोल्यूशन हो गए सोलिड नेचर के रहेंगे सोलिड इसकी फिजिकल स्टेट रहेगी अब मैं दूसरा कर लेता हूँ यहाँ पे दूसरा हमने लिया यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशंस लिक्विड सोल्यूशंस इसको नोट कर लें यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें मैं नीचे वाला साफ करने वाला हूँ इसके अंदर आप एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसके अंदर यहाँ पे ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशंस की बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा रहेगा लिक्विड सोल्यूशंस अब तो आप खुद ही समझ गए होगे बेटा कि मेरे को अगर सोल्यूशन लिक्विड फिजिकल स्टेट में बनाना है तो एक्चुअल में मेरे को क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में मेरे को यहाँ पे जितने भी सोलवेंट लूँगा वो सारे के सारे किस फेज में लूँगा लिक्विड फेज में लूँगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या रहेगा मैं सोल्यूट ले लेता हूँ इसके अंदर वो मैंने क्या लिया सोलिड वो मैंने क्या ले लिया सोलिड सोलवेंट मैं क्या लूँगा इसके अंदर लिक्विड सोलवेंट क्या लिया मैंने इसके अंदर लिक्विड और जो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा सोलिड इन लिक्विड बन जाएगा कैसा बन जाएगा सोलिड इन लिक्विड सोल्यूशन बन जाएगा कहने का मतलब लिक्विड सोल्यूशन तैयार कण लग रहे हैं तो लिक्विड सोल्यूशन के लिए आपको जो सोलवेंट लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा लिक्विड लेना पड़ेगा तो इस तरह से हमारा सोलिड तो क्या है सोल्यूट लिक्विड क्या है हमारा सोलवेंट और जो सोल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा सोलिड इन लिक्विड और अगर इस तरह के एग्जांपल की बात करें तो हमारे जो एग्जांपल रहेंगे और वो कौन से रहेंगे साल्ट या आप ये कह सकते हो शुगर डिजोल्व इन वाटर डिजोल्व इन वाटर शुगर को वाटर में डिजोल्व करना एक्चुअल में सोलिड इन लिक्विड टाइप का क्या होगा सोल्यूशंस होगा तो आपको देखा होगा बेटा ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर आपने शुगर को डिजोल्व कर दिया शुगर को आपने एज ए सोलिड या कहें कि एज ए सोल्यूट ले लिया और वाटर को एज ए सोलवेंट ले लिया तो आपका सोल्यूशन का नेचर कैसे बनेगा वो बनेगा आपका लिक्विड टाइप का जैसे कि चाय वगैरह में यूज करते हैं चाशनी बनाते हैं हम तो वो सारे के सारे कैसे सोल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे हमारे लिक्विड सोल्यूशन 
सॉल्यूशंस होते हैं क्यों क्योंकि हमने क्या लिया है वहाँ पे सॉल्वेंट को जो सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट ली है वो लिक्विड ली है इसके अंदर तो हमारा सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा दूसरा टाइप दूसरे टाइप के अंदर हम बात करें कि लिक्विड को ही लिक्विड में डिजोल्व कर दें लिक्विड ही हमने सोल्यूट ले लिया और लिक्विड ही हमने क्या ले लिया यहाँ पे सोलवेंट ले लिया तो हमारा क्या बन जाएगा सोल्यूशंस लिक्विड इन लिक्विड बन जाएगा लिक्विड इन लिक्विड बन जाएगा कहने का मतलब हमारा सोल्यूट है वो भी लिक्विड फिजिकल स्टेट में है और जो सोलवेंट है वो भी लिक्विड फिजिकल स्टेट में है तो कहने का मतलब हमारा जो सोल्यूशंस बन जाएगा वो बेटा क्या बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा लिक्विड इन लिक्विड या लिक्विड सोल्यूशन इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं वाटर इन मिल्क वाटर इन मिल्क मैं किसी दूधिए की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे कोई बेटा यहां पे दूधिया हो तो उसको ये आप मिल्क इन वाटर भी कर सकते हो आप वाटर इन मिल्क की बजाय मिल्क इन वाटर भी कर सकते हो डोंट माइंड तो यहां पे हमारा एग्जाम्पल रहेगा या फिर आप इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो इथेनोल इन वाटर ठीक है हाँ इथेनोल का तो ध्यान आते ही सभी बच्चे सॉरी वाटर इन मिल्क नेक्स्ट जो हमारा रहेगा यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा इसके अंदर नेक्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पे एक सोल्यूशन और लिखेंगे यहाँ पे गैस गैस को एज ए सोल्यूट ले लें और लिक्विड को एज ए सोलवेंट ले लें तो हमारा सोल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट बनेगी वो कौन सी बनेगी यहाँ पे वो बनेगी यहाँ पे लिक्विड फिजिकल स्टेट बनेगी सोल्यूशन की और इसको हम बोलेंगे गैस गैस इन लिक्विड बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको गैस इन लिक्विड बोलेंगे इसके अंदर और इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो क्या रहेंगे जैसे हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन इन वाटर आपने देखा होगा हमारा जितने भी एक्वाइटिक लाइफ है एक्वाइटिक का मतलब समझते हो ना एक्वाइटिक का मतलब जो पानी में रहने वाले जो जीव है या हमारे जो प्लांट है एक्चुअल में उनको भी किसकी जरूरत होती है ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं वो यही वाली ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी में डिजोल्व होती है और वो सफिशियंट होती है उनके लिए तो गैस डिजोल्व इन लिक्विड तो जो कि ऑक्सीजन इन वाटर इसका एक एग्जाम्पल रहेगा और हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशंस कहलाएंगे क्या कहलाएंगे सारे के सारे लिक्विड सॉल्यूशंस कहलाएंगे इसी तरह से मैं लिख देता हूं यहां पे इसी तरह से हमारे जो है एक बार इसको नोट कर लें एक बार नोट कर लें सभी के सभी मैं यहां पे लिख देता हूं इसके अंदर एक बार नोट कर लें तीसरा जो हमारा रहेगा तीसरा जो हमारा रहेगा यहां पर वो रहेगा इसके अंदर गैसियस सोल्यूशंस तीसरा जो हमारा रहेगा गैसियस सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ बेटा सभी को तो हमारा तीसरा जो रहेगा गैसियस सॉल्यूशंस ये हमने लिख लिया गैसिज सॉल्यूशंस गैसिज सॉल्यूशंस तो गैस कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो आपको गैसियस फॉर्म में मिलेंगे तो आपको पता है इसके अंदर कि हमारा जो सोल्यूट है हमारा जो सोलवेंट है हमारा जो बनने वाला सॉल्यूशंस है और जो उसके एग्जाम्पल साथ बाद साइड बाई साइड नोट करते रहेंगे तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशंस जो है वो गैसियस फॉर्म में कब बनेगा जब हम सोलवेंट की क्या लें फिजिकल स्टेट गैस लें तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ सबसे पहले ले लेता हूँ सोलिड तो ले लेता हूँ सोल्यूट और गैस क्या ले लेता हूँ सोलवेंट सोलिड तो मैंने क्या ले लिए सोल्यूट और गैस क्या ले लिए मैंने सोलवेंट तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा सोलिड इन गैस देखो नाम से ही पता लग जाता है सोलिड इन गैस तो इसका जो एग्जाम्पल रहेगा आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो स्मोक इन एयर एयर में जो स्मोक होता है स्मोक का जो नेचर होता है सोलिड नेचर होता है अगर आप धुएं की पार्टिकल्स देखो जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले क्या करते हैं डॉक्टरों को हमेशा से ही ये कहता है कि ये सबसे खतरनाक है क्यों क्योंकि वो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो हमारे लंग्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे जो हम बात करते हैं स्मोक इन एयर सॉलिड इन गैस हमारा कैसा सॉल्यूशन बनाएगा सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन बनाएगा तो एक तो टाइप हमारा क्या रहेगा ये रहेगा दूसरा जो टाइप रहेगा दूसरा जो टाइप रहेगा इसके अंदर गैस इन गैस गैस ही सोल्यूट हो और गैस ही क्या हो सोलवेंट हो तो हमारा सॉल्यूशन कैसे बनेगा गैस इन गैस बनेगा 
यानी कि हमारे पास क्या हो गैस ही तो हमने सोल्यूट ले लिया हो कहने का मतलब जिसकी लो क्वांटिटी है वो भी गैस है जिसकी ज्यादा क्वांटिटी है वो भी गैस है और सोल्यूशन क्या बनेगा गैस इन गैस तो इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारा एयर क्योंकि आपको पता है एयर के अंदर क्या होता है नाइट्रोजन्स भी होती है ऑक्सीजन भी होती है बहुत सारी और भी हमारे क्या होते हैं वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं कार्बन डाइगैस प्रेजेंट होते हैं तो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है हमारा गैस सोल्यूट गैस सोलवेंट गैस इन गैस हमारा जो रहेगा सोल्यूशंस और इसका एग्जाम्पल जो हमारा क्या बता दिया हमने एयर जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाटर वेपर्स कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी चीज़ें होती है नेक्स्ट जो हमारा रहेगा तीसरा और जो लास्ट रहेगा लिक्विड इन गैस या यूँ कहें कि लिक्विड तो हम ले लेते हैं सोल्यूट और सोलवेंट ले लेते हैं यहाँ पे गैस तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा लिक्विड इन गैस और उसका जो एग्जाम्पल रहेगा हमारा यूमिडिटी इन एयर क्या रहेगा हमारा यूमिडिटी इन एयर तो इस तरह से बेटा हमने जो टाइप की है नाइन टाइप तीन हमारा सोलिड सॉल्यूशन तीन हमारा लिक्विड सॉल्यूशंस और तीन हमारा जो रहेगा वो रहेगा गैस सॉल्यूशंस रहेगा तो ये टॉपिक हम करेंगे बाकी जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा कंसंट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीछे भी पढ़ के आए हैं तब तक आप करेंगे ये और अपनी कॉपी तैयार करते रहेंगे टिल देन थैंक यू और साथ में करते रहिए हमारे कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो बेटा अपनी कहानी यहीं स्टॉप करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम थैंक यू थैंक्स लॉक